Hi students, I am going to talk about the topic 11th Computer Science Chapter 4 Theoretical Concept of Operating System. The operating system is called OAS. OAS is not going to be able to use it. We use it in mobile system, laptop, etc. We can work with OAS. In this chapter, what is OAS? OAS types and OAS functions. Let's talk about this in detail. First, what is software? Introduction to software. Let's mark two more things. A software is set of instruction that performs specific task. One task complete பண்டுத்து கான set of instructions என்றுதான் ஒரு software அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. இல்லா task அப்படிங்கிறது வந்து computerல் நம் work பண்ணக் குடியது எல்லாமே ஒரு எதா ஒரு வேலைக்காக நம் computerல் work பண்ணிருக்கும்லியா. சோ அந்த வேலையதான் வந்து task அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. இதுக்கு example software என்ன சொல்லலா MS Office नोर software install पने रहता था अल कुड़ी MS Word, MS Excel, MS PowerPoint इधर इन द एप्लीकेशन लात लियो और पना मुड़ियो। पर MS Word लेना और टेक्स्ट ट्रैक बन क्रिएट पन रहता है यूज़ पनो। Excel ना वंदे और मार्शल क्रिएट पन रहता है यूज़ पनो। इन PowerPoint अभी इन द वंदे स्लाइड लां क्रिएट पन रहता है यूज़ पनो। के सो इधर लामे वंदा आधार � Interact பண்ணி ஒரு decide output குடுக்கு குடியதா இந்த software யுசாகும் இல்லா hardware அப்படிங்கிறது வந்து physical component அந்தான் வந்து hardware அப்படின் சொல்லுவாது அது touch and feel நாம் கையால தொட்டோம் உனாரக் குடியது எல்லாமே வந்து hardware அப்படின் சொல்லுவாம் அப்பா software அப்படிங்கிறது computer குள்ளருக்கு குடிய set of programs அதுதான் வந்து software சொல்லாம் First application software நான் பாருங்க, application software is a set of programs to perform specific task. ஒரு task complete பண்டுத்து கண்ண set of programs தான் வந்து application software. இதுக்கு example வந்து MS Word. MS Word வந்து ஒரு application software. இது எதுக்காக use ஆக்குது? என்ன task complete பண்டுது அப்படினா, ஒரு text document create பண்டுத்துக்காக MS Word application யுச் பண்ணுவோம். Next, another example வந்து VLC player. VLC player is familiar application software to play. audio, video, files and many more. So, VLC player வந்து நாம் ஒரு movies பாக்கிறோம் இல்லை song கேக்கிறோம் இது எல்லார்த்திக்குமே வந்து VLC player அப்படிங்கள் ஒரு software யுச் பண்ணிரோம். செரிங்களா, அப்பே MS Word VLC player இந்த software மட்டுந்தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை நம்ம systemல யுச் பண்ணக்குடியே எல்லாமே வந்து software நான் சொல்லும் Next, 12th, Python, 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 one software, I've been told. Okay, next is System Software. System Software is a type of computer program that is designed to run the computer's hardware and application programs. So, computer hardware and application programs, all the run and run and run and run and system software, I've been told. That is, system and the system to base and the hardware component, all the run and run and run and run and system software. This is the example of the Operating System and Language Processor. Okay, so OAS is the language processor in the system software. It's the introduction to Operating System. Okay, Operating System is the name of the operating system. An operating system is a system software which serves as an interface between a user and a computer. That is, the user and computer are the interaction. So, the interaction is the OAS. Okay, the user is the user and the user is the computer. Okay, now you are working on a user. Okay, now you are working on a computer. Okay, now you are working on a computer. நான் இப்போது வந்து ஒர்க்கப் பண்ணிடுக்கனா நான் ஒரு user okay so அந்த timeல computerல் யார் ஒர்க்கப் பண்ணிடுக்கும் உள்ளதான் வந்து user அப்படின் சொல்லும் பந்த user கும் computer கும் வந்து ஒரு interaction வேண்டும் உள்ளியா so அதுக்காகதான் இந்த OS வந்து useாகும் this controls input, output and other peripheral devices so input devices, output devices and peripheral devices இது எல்லாத்தி control பண்டுது OS தான் input devices, output devices உங்களுக் கால்லைடி தெரியும் peripheral devices அப்படிங்கிறது வந்து disk drives so disk drives அப்படிங்கிறது வந்து அந்த local disk C, D, E நார்க்கிலியா அதுதான் disk drives அப்படின் சொல்லும் அந்த drives and the printers, electronic gadgets இதிலான் வந்து peripheral devices இதை control பணக்குடியதும் OS தாம் And OS உட functions குடுத்துக்காங்க அர்த்துது பாருங்க File Management, Memory Management, Process Management and Device Management இது எல்லாமே வந்து Operating System தோட functions Without an Operating System, a computer cannot effectively manage all the resources So, Operating System இல்லா அப்படினா வந்து எந்து resources இது வந்து என்னது effective manage பண்ண முடியாது Okay, வாதில் resources அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து resources இந்தான் சொல்லும் Printer 
மவுஸ் கீபோர்ட் மானிட்டர் ஹார்ட் ட்ரைவ் இது எல்லாமே வந்து ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஓஎஸ் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் வென் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஸ்விட்ச்டு ஆன் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் லோடட் இன் டு த மெமரி ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸோ கம்ப்யூட்டர் எப்போ நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது ஓஎஸ் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஓஎஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னா ரோமில் தான் இருக்கும் அதாவது ரீட் ஒன் ஒன்லி மெமரியில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பவர் ஆன் பண்ண உடனே அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சம் ஆஃப் த பாப்புலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ்ட் இன் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ் ஆர் விண்டோஸ் யூனிக்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம லேப்டாப்லேயும் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓஎஸ் வந்து விண்டோஸ் யூனிக்ஸ் அண்ட் லினக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஓஎஸோட நேம் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓஎஸ் அப்படின்னா வந்து விண்டோஸ் தான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட்டு விண்டோஸ் டென் ஸோ இந்த ஓஎஸ் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மொபைல் டிவைசஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் ஆஸ் மொபைல் ஓஎஸ் ஸோ மொபைல் ஓஎஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓஎஸ் எல்லாமே வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் தான் அண்ட் ஐஃபோன் ஆப்பிள் ஃபோன் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஆப்பிள் ஃபோனில் இருக்க ஓஎஸ் வந்து ஐஓஎஸ் ஓகே ஸோ மொபைல் ஓஎஸ் அப்படின்னா வந்து டூ டைப்ஸ் தான் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டுங்கிறது ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறது ஐஃபோன் அது ஆப்பிள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஐஓஎஸ் ஏ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் யூசர் ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரையும் வந்து மேனேஜ் பண்ணும் ஹார்ட்வேரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது அண்ட் யூசருக்கு வந்து இன்ட்ராக்ஷன் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க த மெயின் யூஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் டு என்ஷுர் தட் ஏ கம்ப்யூட்டர் கேன் பி யூஸ் டு எக்ஸாக்ட் வாட் த யூசர் வான்ஸ் இட் டூ யூசர் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ ஏவா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் யூசர் வந்து ஒரு எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை ஒரு ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணணும் பேஜ் மேக்கர் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ண உடனே இது ஓப்பன் ஆகுது இல்லையா இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் நெக்ஸ்ட் ஈஸி இன்ட்ராக்ஷன் பெட்வின் த யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் யூசர்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வென் பவர் பவர் இஸ் டேர்ன்ட் ஆன் ஸோ எப்போ நம்ம பவரை ஆன் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே இதுக்கு வந்து ஓஎஸ் தான் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோலிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இன்புட் டிவைசஸ் அவுட்புட் டிவைசஸ் இதெல்லாமே வந்து ஓஎஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அண்ட் மேனேஜ் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் மெயின் மெமரி மெயின் மெமரியை மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் மெயின் மெமரினா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா ரேம் தான் வந்து மெயின் மெமரின்னு சொல்லுவோம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஓஎஸ் தான் ப்ரொவைடிங் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி டு யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ் யூசர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து செக்யூராக செக்யூர் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டார்டிங் ஆரம்ப காலத்துலலாம் வந்து இந்த சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அலோஸ் ஒன்லி ஏ சிங்கிள் யூசர் டு பர்ஃபார்ம் ஏ டாஸ்க் அட் ஏ டைம் அதாவது சிங்கிள் யூசர் ஒரு யூசர் மட்டும் ஒரு ஒரு டைமில் ஒரு வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இதுதான் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து மல்டிபிள் யூசர் வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு வேலையோ இல்லை ப மல்டிபிள் ஒர்க்கையோ வந்து செய்ய முடியும் அது மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேரத்தில் ஒரு யூசர் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஏ அது ஒரு வேலையை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதுதான் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்எஸ் தாஸ் எம்எஸ் தாஸ் வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இதுதான் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகே எம்எஸ் தாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்
யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ சிடி அந்த சி கோலரில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைவெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து சி கோலன் ஓப்பன் பண்ணி டிஐஆர் கொடுங்க டிஐஆர் கொடுத்திங்கன்னா அந்த சி கோலனில் என்னென்ன ஃபோல்டர்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும் ஓகே பாருங்கள் இப்போ கேமரா சிடி குரல் ராசோ இது எல்லாமே வந்து சி கோலனில் இருக்கக்கூடிய என்னோட அந்த ஃபோல்டர்ஸ் நேம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எம்எஸ் தாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவே பாருங்கள் இப்போ இப்போ விண்டோஸில் எப்படி இருக்குன்னா ஜஸ்ட் வந்து இப்போ என்னென்ன கமெண்டாக கொடுத்தோனோ அது எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் இல்லையா விண்டோஸ் சி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் சாம்புன்னு கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ சாம்பு சாஃப்ட்வேர் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வந்து மைஎஸ்கியூஎல் ஏன் மைஎஸ்கியூஎல் வந்து பின் ஓகே ஸோ இந்த ஒர்க்கை தான் ஏன்னா அது கமெண்டாக கொடுத்தோம் எம்எஸ் தாஸில் ஓகேங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதான் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணுறதுலாம் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு நான் பாருங்கள் இட் ஈஸ் யூஸ் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ் தட் ஆலோ சேம் டேட்டா அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டு பி அக்சஸ்ட் பை மல்டிபிள் யூசர் அட் த சேம் டைம் ஸோ சேம் டைமில் ஒரே நேரத்தில் வந்து மல்டிபிள் யூசர் மல்டிபிள் டாஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு சர்வர் இருக்கும் அந்த சர்வர் மூலயமா ஒரு நாலு கம்ப்யூட்டர் அஞ்சு கம்ப்யூட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கனெக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கக்குள்ள வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு டேட்டாவை வந்து அடுத்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் பார்த்துக்க முடியும் வியூ பண்ணிக்கலாமே முடியும் ஓகே இப்போ வந்து டி கோலனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம் லிஸ்ட் எல்லாமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ கம்ப்யூட்டரில் வந்து இருக்குது அப்படின்னா பி கம்ப்யூட்டரில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அதே டி கோலனில் போய்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த நேம் லிஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும் அது அதே மாதிரி எடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இதுதான் வந்து மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தி யூசர்ஸ் கேன் ஆல்சோ கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் விண்டோஸ் லினக்ஸ் அண்ட் யூனிக்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகேவா விண்டோஸ் லினக்ஸ் யூனிக்ஸ் இதான் வந்து மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் சிங்கிள் யூசர் அப்படின்னா எம்எஸ் தாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபால் டாலரன்ஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் வந்து கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது தான் ஓகே ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நான் என்ன பாருங்கள் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகெண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் த ஒன்லி வே தட் யூசர் கேன் மேக் இன்ட்ராக்ஷன் வித் வித் ஏ கம்ப்யூட்டர் ஏ கம்ப்யூட்டர் கூட யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகே ஸோ இது என்ன பேஸ் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஜியூஐஏ யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஏ மெயின் ரீசன் ஃபார் கீ சக்ஸஸ் ஆஃப் ஜியூஐ பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஜியூஐஏ பேஸ் பண்ணியிருக்கிறதால யூசர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஜியூஐ எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து ஒன் மாஸ்டர் கேட்பாங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் த ஜியோஐ இஸ் ஏ விண்டோ பேஸ்ட் சிஸ்டம் வித் ஏ பாயிண்டிங் டிவைசஸ் டு டைரக்ட் ஐஓ இன்புட் அவுட் புட் சூஸ் ஃப்ரம் மெனூஸ் மேக் செலக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஏ கீபோர்ட் அண்ட் டு என்டர் டெக்ஸ்ட் ஏ ஸோ இந்த ஜியோஐயில் வந்து பாயிண்டிங் டிவைசஸ் இருக்கும் பாயிண்டிங் டிவைசஸ்னா இதுதான் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் மவுஸ் மூவ் பண்ணக்குள்ளே இந்த கர்சர் வந்து மூவ் ஆகுது இல்லையா இதுதான் வந்து பாயிண்டிங் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்டிங் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு எந்த மெனு தேவையோ அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறது ஓகேவா ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்டை என்டர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இதெல்லாமே வந்து ஜியூஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ ஃபைல் மெனு கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அதோட லிஸ்ட் எல்லாமே வரும் ஓகே இதில் நமக்கு எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஜியூஐ இருக்கிறத
இப்போ சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைல் மெனுவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சேவ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும் ஸோ சேவ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த சேவ் ஸ்டைலாக் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இதே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷார்ட்டாக இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ சேவ் ஓப்பன் நியூ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் போய் நம்ம ஃபைல் மெனுவை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுற அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக வந்து ஐக்கானை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஐக்கானை சூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு அந்த பாக்ஸ் டைலாக் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இந்த வகையெல்லாம் வந்து டைம் சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணக்குள்ள டைம் சேவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் யூசருக்கு ஏ நெக்ஸ்ட்டு இந்த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் எனி ப்ராடக்ட் இஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் எந்த ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது அவங்களோட எய்மாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் ஆல்சோ டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸும் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷுட் ரெடியூஸ் நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ் கம்மிட்டட் பை த யூசர் யூசர் கிரியேட் பண்ணுற எரர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கணும் ஓகே இதுவும் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வேர்ல்டில் டைப் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க டைப் பண்ணிட்டு இருக்கக்குள்ளே இப்போ டி அப்படின்னா டிஹெச்இன்னு டைப் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம டிஹெச்னு மாற்றி டைப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஸ்பீடாக டைப் பண்ணிட்டுக்குள்ள அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் டின்னு சேஞ்ச் ஆகிடும் டிஹெச்இ அதோட கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா இது வந்து ஸ்பெல் செக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம தப்பாக டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ தீக்கெலாம் வந்து பர்மனண்ட்டாக அது இருந்துகிட்டே இருக்கும் டிஹெச் நீங்கள் எப்போ கொடுத்தாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஹெச்இ அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆகிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து யாரும் ரெடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் ஜியோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணாமல் க்ளோஸ் பண்ணக்குள்ளே நமக்கு ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வருது இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்து எரர் மாதிரி தான் யூஸர் ஃபஸ்ட்டு வந்து டைப் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு சேவ் பண்ண தெரியல க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க சேவ் பண்ணாமல் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து காமிக்குது டு யூ வாண்ட் டு சேவ் த சேஞ்சஸ் டு டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னா எஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ண தேவையில்லா நோ கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்துடல அதில் கேன்சல் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எரரை கிளியர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆடினேட்டிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெயின் மெமரி அண்ட் அசைனிங் மெமரி பிளாக் டு வேரியஸ் ரன்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு ஆப்டிமைஸ் ஓவரால் கம்ப்யூட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா மெயின் மெமரியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் கோஆடினேட் பண்ணுறது தான் இதோட ப்ராசஸாக இருக்கும் அதாவது மெயின் மெமரினா ரேம் இல்லையா இப்போ இந்த ரேமை மேனேஜ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் அண்டு இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓவரால் ரன்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கான அந்த மெமரி பிளாக் எல்லாம் அசைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மெம்ம மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் யூஸ் ஆகுது அப்போது அதில் மெமரி பிளாக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கான ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸை அசைன் பண்ணக்கூடிய தான் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இன்வால்ஸ் த அலக்கேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி பிளாக்ஸ் டூ இண்டிவிஜுவல் ப்ரோக்ராம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யூசர் டிமாண்ட்ஸ் யூசர் டிமாண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் வந்து மெமரியை அலக்கேஷன் பண்ணும் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டரில் எம்எஸ் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு இடத்துல வந்து க்ரோம் ப்ரோஸ் ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை அதர் அப்ளிகேஷன் ஒரு நாலு அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த யூசர் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து அந்த அது அதுக்கான அந்த ஸ்பேஸை வந்து அலக்கேட் பண்ணும் இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் போத் த யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஆஃப் த சிபியோ அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் டு இட்ஸ் யூசர்ஸ் வி ஆர் மெயின் மெமரி மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட எய்ம் அந்த எய்ம் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சிபியோ யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அண்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டு இட்ஸ் யூசர்ஸ் வியா மெயின் மெமரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது யூசர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை எல்லாமே ஸ்பீடாக ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் அதாவது மெயின் மெமரி
நீடட் பை த ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் மெயின் மெமரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஒரு அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து மெமரியை அலகேட் பண்ணுறது அண்ட் டீஎலகேட் பண்ணுறது ஓகேவா இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே செய்யும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ எம்எஸ் வேர்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கான மெமரியை வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த எம்எஸ் வேர்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா அதோட மெமரி வந்து என்ன டி அலகேட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ இந்த இது இந்த ஒர்க் எல்லாமே வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் செய்யும் ஓகேவா ஸோ இதோட கிளாஸ் ஓவர் இதில் தான் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்